Hello friends, welcome back to Raman Tutorial for GK. Friends, endi nante ibatte na wo patrike eradu samajo vignana vivaranatma ka prashno utregala baga ai dana nodo na yu bahuni rikshita most expected question santa hele helti wala aavan saliye seetta kanta prashne gado. Idu varago kuda nalku bhagala na kuti dene idu ai do ai dene baga created by Raman Tutorial for GK. आगे दरें ना वो तरगत इन्ना आरंभ मारो ना वीडियो स्किप मार दरें तम्गे लाभ नहीं ला वीडियो वाला पूर्ति आगे नहीं नोट ले बेको ये के लगी ना प्रश्न के लिए उत्तर इसीरी ना ना मधुले प्रश्न ही की दें विशिष्टाद भाईता सिद्धांत तथा कोरितो चर्चे सीरी ये विशिष्टाद भाईता सिद्धांत वाला ई सिद्धांत वन्ना प्रथम भारी के प्रतिपादन मर्द और उन्हें रामानुजरु रामानुज चारे रो उन्हें तेल हेल्प दी। श्री अथवा लक्ष्मी आराधने के प्रामुख्य तेना नीड़ रो दरिंदा अवर अनुयायी गलना श्री वैष्णवरु उन्हें तेल कर दरो। आगे ने आके अन्नो देवरु मत्तु मनुष्यर नडवीना मध्यवर्ती � मतो प्रपंचा इर्दकंतर दो सत्या अल अल दंगे ने परमात्मनु कुडा सत्या स्वतंत्र मतो शाश्वता अंतेलियोरो प्रतिपादस्तर हाँगे ने आत्मा मतो प्रपंच गडो अंदरे चित मतो अचित गडो देवरा अधीना परमात्मन इल्ला अर्दंगे आत्मा के स्वतंत्रा अस्तित्वा इल्ला रामानुजरो मोक्ष के भक्ति मार्गवे प्रदान अंतेली प्रति� एरोड़ अम्श गड़ी रदन नो काण्टा इदे मदुल्ने अम्श नोड़ बोदु प्रपक्ती मत्तु आच्छार्य अभीमाना आंतेली इप्रपक्ती अंदर एनु देवरिगे सम्पूर्ण वागी शरणा गोदु इआच्छार्य अभीमाना अंदर गुरुविकी शरणा गोदु इएरोड़ अम्श अस्पुर्षरन्ना तिरिकुलत्त रंतेली यूरो करितरे या अस्पुर्षर श्रीहरिय वम्षस्तरु अंतनु कुड यूरो करितरे इदिष्ट विसिस्ट आद्वैत सिद्धान्त दा वंदो प्रतिपादने आगेने अधर वंदो विवरनेंते हेल्पोदु मुंदे बर्तकंत अदु न निवु विवरिसिरी यहां तेल हेल्टता है नोड़ दादरे Theosophical Society यहां मेडम ब्लावट्सकी मत्तो कर्नल आलकाट्र वरो नियार्क नल्ली सर्द एंटोर यप्पत तैद रली स्थापने माड़तरे हागे ने भारतिय सम्स्कृती इंदा हेच्चु प्रभाव पात्र वन्ना निर्वाइस तरह औरो हिंदू संस्कृति ना आंसर्स तरह अष्टेलर दंगे मद्रास समीपदा आद्यार अन्नली सौरेन्द्र नूरे अंबत तेरे डरली थियोसफिकल सोसाइटी अवंदो शाकी उन्दना स्थापित तरह यूरो बनारस दली सेंट्रल हिंदू शाले इनो कुड़ा स्थापने मार तरह नंतर अदु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय � आगे ने अनिबेसिंट्र वंदु नायकत्व दल्ली थियासफिकल सोसाइटी या दो चेलु वळियो हिंदो दर्मदा पुनर चीवनके साधन वागुत्ते यंतने हेल्प बोदु आगे ने स्वातंत्र चेलु वळीलु कुडा पाल गोल्तरे मत्तो होम रूल चेलु वळियन्ना कु� यावदन अधर केल बोदु, राज्य सबे केल बोदु, लोक सबे केल बोदु, विदान सबे, विदान परिशत्तु, आमेले, नेक्स्ट मुख्य मंत्रिकल बग्ये, प्रदान मंत्रिकल बग्ये, इवेल्ला स्पस्ट बागे निवो अर्था माटकोंड इर्बेको, हाग आधर इली के आगे ने सरकार दा याउदे उदेलिया ता इर बार दो मानसिक स्वास्थ्य वन्ना कल्प कोण इर बार दो न्याय न्यायालय इधर इंदा शिक्षा गया ता वल्गा गिर बार दो अस्तेला 
ಸಂಸತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿರಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸಚಿವರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಿಸುವಂತೆ ಪರಿಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿರದಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇವರೇ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆ ಕರಿತ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಲ್ಲಂಗೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ರಫ್ತಾಗುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತಿನ ಸರಕುಗಳಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಇವು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಹಡಗು ವಿಮಾನ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಗಳು ಕೃಷಿಯ ಸಲಕರಣೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾಹನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತು 
ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗೋದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಪೋಷಣೆ ಅವರ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಡತೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ವರದಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ವುಡ್ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಸರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವುಡ್ ವರದಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಮೊದಲನೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ ನೀಡೋದು ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈತ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುತೇಕ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಆತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಳ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಂಗೆ ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹಾಸನ್ನದ್ದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅದು ಕಾರಣಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೋಡೋಣ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿಯು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಆಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಈಗ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರ ನೀವು ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳು ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕವು ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅರಣ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಹುಲಿಧಾಮ ಹಾಗೂ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಾಗರಹೊಳೆಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಬಂಡೀಪುರ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಕುದುರೆಮುಖ ಹಾಗೂ ಅಂಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮುತ್ತೌಡಿ ಬಂಡೀಪುರ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಕೊಕ್ಕರೆಬೆಳ್ಳೂರು ಮಂದಗದ್ದೆ ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯ ಗುರಿಗಳೇನು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದು ದೂರ ನಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮೊದಲನೇದೇನು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಭಾರತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೌರರು ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂತಾದವು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ದಂಗೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋದು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೃಷಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀತಿಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಂತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾದಂತಹ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿತ್ತ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನೋಡೋಣ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರವರು ಒಂದು ಕಲೀಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೇ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಾನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ರೋಜಾ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ಜಕಾತ್ ಜಕಾತ್ ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಪಡಿಸಿದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹಜ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮೆಕ್ಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಆಚರಣೆಗಳು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಕಮಾಲಿಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕಮಾಲಿಕತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ದಾವ ಇದರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏಕಮಾಲಿಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ
ಶೀಘ್ರವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ಇವ್ರ ಕೇಳಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾ ಕೂಡ ಆತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏಕಮಾಲಿಕತ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವು ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ನನ್ನ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಏನದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ವಾಕ್ಷ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 